这招，小心啊，孙悟空！巨伤，甚至造成无法挽回的后果。这么严重吗？如今暗魂当道，孙悟空肩负送官永恒之火的使命，而你父亲狂王，则是解开天界与阿修罗夙愿的关键。他们都决定了这世间的未来。
苏母，你没事吧？任何人不能介入阿修罗的决战，你竟会犯这种错误，这就是你在天界学到的规矩吗？我与苏魔无关，事情因我而起，他并非要故意破坏阿修罗的规则，只是不想让事态失控。父王，这场大战真的不能回头了吗？你想说什么？千百年来。族人们为了荣誉，不停的战斗和杀戮，可我们并没有因此变得更强大，反而陷入无尽止的损耗中。我更认同如来老师所说，比起战斗本身，为什么而战更为重要我想学习战斗以外的知识。如来，我来的正是时候吧？帮人帮到底，我再留一会儿，帮你们击退阿修罗如何？悟空，我知道你是真心想帮我。但世间问题的种种，莫不与永恒之火异味有关。只有根本问题解决，其他问题才能迎刃而解。所以，加快西行进程，永远是你的第一要务。你们是商量好了排挤我吗？师傅让我来帮你，你却又让我回去。你不用担心，天界与阿修罗的问题，我自有应对之策。哼，那先说好了。你再有麻烦，我可不来了。你尽管放心去办。我是六等斗士来来，我刚火捉到一个文官。好，我们一起回去吧。大战持续至今，天兵们早已疲惫不堪，根本挡不住亡命进攻的狂妄大军。阿修罗与天神之战，已是世间生灵的命题。是时候放下仇恨，寻求和平之道。和平？哼，可笑！我来这里的目的，就是屠戮天神，亡我者死。十方神盾，全开！狂王，你若执迷不悟，只会自取灭亡。九十九鬼的下场早已证明这一点。那场战争之所以失败，是因为没有我。这一次，我将带领阿修罗血洗天界。
修罗，杀戮非我本意，但你们执意如此，我会化身暴风海啸，将你们全军湮灭。文殊，别乱了阵型！快，精兵列阵！全阵冲锋僧还真符合阿修罗的本性。
上尊。上尊，让您费心了。无碍，别在意，小伤吧。狂王不容小觑，但愿他们能阻挡狂王大军。狂，巨人的防御异常坚固，我方死伤惨重，怎么办？传令下去。收拢阵型，将巨人逐个击破。是。三尊也好，巨人也罢，我要杀个片甲不留。嗯、我必须尽快回到族人身边。苏某、啊，你偷偷从天宫跑到这里，会让人担心的。老师，别过来！我们已经是敌人了。哦，我们的师徒关系这么脆弱的吗？阿修罗和天界开战，大义面前，你我都没有选择。哼，你连说话都有几分像我了。你要回去参战，然后呢？把我杀了？不，我……你还记得自己要改变阿修罗的志向吗？一直以来。老师，所有的教诲我都铭记在心，但是，那不是我的教诲，你的志向，学到的道理，都是你主动选择了他们。我教与不教，你最终都会走上这条路，因为这才是真实的你，而不是像现在这样，被所谓大义裹挟。可是，我的族人都还在浴血奋战，我怎么能袖手旁观？你的族人现在缺的。恰恰不是你单薄的支援，而是能带领他们改变未来的理性的声音。还有可能吗？说实话，我也没有把握。现在整个阿修罗族都战役正盛，但不能因为机会渺茫就放弃。清醒的人更应该往正确的方向努力。把刀给我吧。
修罗斗气苏魔，我不可以背叛族人。啊、苏魔。啊始终相信你跟其他的阿修罗不一样。老师，对不起，我是你的学生，但我更是阿修罗族的斗士。太玄玉门被毁，东荒各路齐聚于此。不愧是阳光正统，处处争先。千里之外，你也仅是一